亲爱的观众朋友，您好，今天给您介绍一个“镜”字，小镜的“镜”。静这个字的国语注音是，静，四声静，低音静，四声静。静是指人体从脚跟到膝部的一段，俗称为小腿。如《论语·现问篇》，记载孔子在责备元壤之后，并以杖叩其颈。李华的《吊古战场》文中也有“积雪莫静”的句子，其中的“静”都是指人的小腿部分。另外，鸟兽的腿部也叫做“静”。如《庄子·骈母》当中：“夫静虽短，续之则忧；鹤静虽长，断之则悲。”意思是说，野鸭的脚虽然嫌短了些。但是用另外一只的鸟脚来把它续长，那是不可能的。相反的，白鹤的脚虽然又嫌长了些，可是砍短了，悲哀就来了。器物的脚也可以叫做颈，如列子。后世于是引用“不颈而走”来形容物品或诗词文章风行一时。至于这个“颈”字。国语注音也是“鸡应静，四声静”。这个“静”字是指小路通路，跟右边这样的“静”字本来是一个字。如王维《过乡鸡四诗》：“古木无人静，深山何处中。”杜牧《山行诗》当中也有：“远上寒山石径斜，白云深处有人家。”这两句所用的都是错部的“静”字，都是表示道路。另外，在《论语·雍也篇》中记载：“有谈台面名者，行不由静。”李华的《仙游诗》中也有：“舍士入桥径，云木掩谷口。”所用的则是赤部的“静”字。可见这两个“静”是可以通用的。不过，“不静而走